দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর হাসনা হেনা রাজ টিভির পর্দায় আবারো এসেছি আপনাদের জন্য রাজ টিভি জাগরণে বাংলাদেশ বাংলাদেশকে জাগাতে আপনাদের নতুন করে নতুন জাগরণ সৃষ্টি করার জন্য আমাদেরই প্রচেষ্টা আপনারা সব সময় আমাদের সাথে ছিলেন সাথে থাকবেন আপনাদের বিভিন্ন বিষয়ে আপনাদের ঘুমন্ত চিন্তা ভাবনাগুলোকে আরেকটু জাগিয়ে তুলতে আমরা চলে এসেছি ঠিক একইভাবে সেই রেস ধরে আজকের আমাদের আরেকটি উদ্যোগ সেটি হলো কলোরেক্টাল কেয়ার সলিউশন ইজ হেয়ার অনুষ্ঠানের আজকের কোলন অ্যান্ড রেক্টাল ক্যান্সার দর্শক আমাদের সাথে আছেন বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে সম্মানিত সহযোগী অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ নাজমুল হক মাসুম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মেম্বার অফ আমেরিকান সোসাইটি অফ কোলর অ্যান্ড রেক্টর সার্জন আসসালামু আলাইকুম স্যার ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ স্যার ভালো দর্শক আমাদের এই আয়োজন শুধুমাত্র আপনাদের জন্য আপনারা ক্যান্সার নাম শুনলে সবার মধ্যেই একটা ভয়ের সৃষ্টি হয় কিন্তু তার জন্য পিছিয়ে থাকলে চলবে না দর্শক আমাদেরকে সচেষ্ট হতে হবে তা প্রতিরোধ করার জন্য প্রতিহত করার জন্য আমরা যেন কখনো হেরে না যাই ক্যান্সারের কাছে আর সেই বিজয়ের জন্য আমাদের এই আয়োজন আমরা আপনাদের সাথে থাকব আপনারাও সাথে থাকবেন আমাদের সাথে আর তার জন্য আপনাদেরকে ফেসবুক থেকে রাজ টিভি পেজটি লাইক করতে হবে আর ইউটিউব থেকে সাবস্ক্রাইব করতে পারবেন রাজ টিভি বিডি এবং সরাসরি কথা বলতে পারেন আমাদের অতিথির সাথে জানতে পারেন আপনার অজানা তথ্য কাটাতে পারেন আপনার কোনো ভয় আর তার জন্য ফোন করতে হবে শূন্য এক সাত সাত নয় দুই সাত এক শূন্য দুই এক নাম্বারে তাহলে দর্শক আমরা শুরু করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান স্যার আমরা আজকে বিষয় নির্ধারণ করেছি কোলন অ্যান্ড রেক্টাল ক্যান্সার তো স্যার শুরুতেই আমি একটু জানতে চাব যে কোলন অ্যান্ড রেক্টাল ক্যান্সার বলতে আমরা কি বুঝছি ধন্যবাদ আপনাকে সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য কোলন এবং রেক্টাল ক্যান্সার বলতে আমরা বুঝি এটা একটা খাদ্যনালীর ক্যান্সার খাদ্যনালী হচ্ছে আমাদের মুখ থেকে শুরু করে পাইপথ পর্যন্ত লম্বা একটি বিস্তৃত নালী রয়েছে এটার একটা পার্ট হচ্ছে কোলন এবং রেক্টাম এই রেক্টামে যদি কোনো কারণে ক্যান্সার হয় বা কোলনে হয় সেটাকে আমরা কোলোরেক্টাল ক্যান্সার বলে থাকি এবং কোলোরেক্টাল ক্যান্সার যদি হয় তাহলে কি হয় কি উপসর্গ নিয়ে আসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় তেমন কোনো উপসর্গই থাকে না যখন কোলন বা রেক্টাল ক্যান্সারটা অ্যাডভান্স হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম উপসর্গ দেখা দেয় রেক্টাল ক্যান্সারের ক্ষেত্রে দেখা যায় মলত্যাগের পর পূর্ণতা আসে না অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মলত্যাগের পর রক্ত পড়ে রক্তের সাথে আম জাতীয় পদার্থ চলে যায় অনেকে মনে করে থাকে পুরাতন আমাশয় জাতীয় সমস্যা সেজন্য বিভিন্ন রকম দোকান থেকে ওষুধ খেয়ে থাকেন কিন্তু এটা ছাড়াও আমাদের কাছে মাঝে মধ্যে রেক্টাল ক্যান্সার বা কোলন ক্যান্সার এমন অবস্থা উপনীত হয় তখন রোগীরা বলে আমার প্রচন্ড ব্যথা পেট ফুলে গেছে অর্থাৎ অবস্ট্রাকশনের সিমটম নিয়ে কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় লেফট কোলনে যদি এই রকম সমস্যা হয় পেশেন্টরা বা রোগীরা তেমন কোনো বুঝতেই পারে না অনেকে মনে করে আমাশয় জাতীয় সমস্যা অনেকে মনে করে এক দুই ফুটের রক্ত গেল আমার হয়তো পায়েলস হয়েছে বা পায়েল জাতীয় সমস্যা কিন্তু কখনো কখনো রাইট কোলন বা কোলন একটা লম্বা জায়গা সেটার যেমন বিভিন্ন পার্ট আছে মেডিকেলের বাসায় আমরা বলি সিকাম অ্যাসেন্ডিং কোলন ট্রান্সভার্স কোলন তারপর ডিসেন্ডিং কোলন সিগমোয়েট কোলন রেক্টাম এখন যদি রাইট কোলনে বা সিকামে যদি কোনো রকম সমস্যা হয় সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সমস্যাটা রুগীদের সাধারণত তেমন উপসর্গ থাকে না রুগীরা কি বলে আমার শরীর দুর্বল লাগে ওজন কমে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে হয়তো তার খাওয়া দাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় কিন্তু তার ওজন আর নর্মাল পজিশনে আসে না কাজে কোলোরেক্টাল ক্যান্সারগুলি প্রাথমিক অবস্থায় ধরা পড়ে না এই বিষয়ে আমাদের অনেক সচেতন হতে হবে এই রোগগুলি যদি আর্লি আমরা নির্ণয় করতে পারি প্রাথমিকভাবে নির্ণয় করতে পারি তাহলে অনেকাংশে যেমন প্রতিরোধ সম্ভব এর প্রতিকারও সম্ভব এবং চিকিৎসাও সম্ভব জি ধন্যবাদ স্যার স্যার এর সাথে একটু জানতে চাইব যে কাদের জন্য এটা বেশি হতে পারে কারা এর ঝুঁকির মধ্যে বেশি আছে ধন্যবাদ আপনাকে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার কাদের বেশি হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো কারো যদি ফ্যামিলিতে থাকে বা বংশে থাকে কারো মা বাবা বা দাদা বা প্রথম ডিগ্রি রিলেটিভ যাদের আমরা বলে থাকি এই ক্ষেত্রে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হতে পারে এছাড়াও যারা রেড বিট খায় যেমন বেশি পরিমাণে গরুর মাংস খাসির মাংস এগুলি খাচ্ছে যারা সেরেন্টারি লাইফ লিড করছে অথবা বসে বসে কাজ করছে কায়িক পরিশ্রম করছে না সেই ক্ষেত্রেও কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হতে পারে তাছাড়া কতগুলি ডিজিজ যেগুলিকে বলে ইনফ্লেমেটরি বাউল ডিজিজ বা আইবিডি আমরা সাধারণত মনে করে থাকি পুরাতন আমাশয় আসলে সেটা না সেটা হচ্ছে যেমন আলসারেটিভ কোলাইটিস ক্রন্স ডিজিজ এগুলি থাকলেও কিন্তু কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হতে পারে 
জি ধন্যবাদ স্যার স্যার যেহেতু আইবিএস আইবি এর নাম দুটো চলে আসলো এবং এখন এটা খুব কমন অনেকের মধ্যেই হচ্ছে আগের চেয়ে এখন রেশিওটা অনেক বেশি স্যার যদি আইবি ডি এবং আইবিএস প্রসঙ্গে একটু বলে দেন দর্শকদেরকে যে কিভাবে বুঝতে পারে তারা আইবিএস সাধারণত হচ্ছে ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম এটা সাধারণত পুরাতন আমাশয় সাধারণ আমাদের রোগীরা বুঝে থাকে এটা হলে সাধারণত রোগীদের দুধ বা দুধ জাতীয় খাবার খেলে তাদের হজমের সমস্যা হয় অনেক সময় পেট ফুলে থাকে তার পেটে একটু ব্যথা হয় কিন্তু এটা অত্যন্ত তেমন একটা মারাত্মক না এটা যদি উনি কোনো চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হয়ে বিভিন্ন রকম ঔষধ খান তার মাধ্যমে এবং জীবন শৃঙ্খলা শৃঙ্খলা কিছু মেনে চলেন সেই ক্ষেত্রে অনেকাংশে এটা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব এটা থেকে তেমন ক্যান্সারও হয় না কিন্তু কারো যদি ইনফ্লোমেটরি বাওয়েল ডিজিজ হয় আলসারেটিভ কোলাইটিস বা ক্রনস ডিজিজ সেটারও উপসর্গগুলি অনেকাংশে একই রকম পায়খানার সাথে আম যায় রক্ত যায় অনেকে মনে করে থাকেন এটা পাইলস হয়েছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাদের ক্যান্সার হইতে পারে আমি বলবো এইরকম কারো যদি কোনো সমস্যা থাকে মল ত্যাগের পর পূর্ণতা আসে না আম যাচ্ছে হঠাৎ করে তার পায়খানার পরিবর্তন হচ্ছে পায়খানা ক্লিয়ার হচ্ছে না কখনো শক্ত পায়খানা হচ্ছে কুষ্ঠকাঠিন্য হচ্ছে আবার কখনো তরল পায়খানা হচ্ছে উনি যেন একজন চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হন চিকিৎসক ইতিহাস নেবেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে রোগটা নির্ণয় করে তারপরে বলবেন তার আইবিএস হয়েছে না আইবিডি হয়েছে फोन करते मध्य दर्शक বলে থাকে আমার পুরাতন আমাশয় হয়েছে বা পায়খানা ঠিকমতো হচ্ছে না পেট ফুলে যাচ্ছে কখনো রক্ত যাচ্ছে এটা একজন রুগীর পক্ষে রোগটা ডায়াগনোসিস করা সম্ভব না আমি মনে করব এই রকম সমস্যা যেহেতু ক্যান্সারের ক্ষেত্র হয়ে থাকে আমি মনে করব এই রকম সমস্যায় যদি কেউ উপনীত হন তিনি অবশ্যই একজন চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হবেন এবং তিনি এটা নির্ণয় করে আপনাকে চিকিৎসা দিবেন खुब भलो प्रश्न करते हम अवश्य परीक्षा करते हैं कारण रुगी पायखाना रास्त समस्या जिज्ञेस कर रक्त गल रुगी पायलस কিন্তু আমার ডিটেলস হিস্ট্রি নিতে হবে হিস্ট্রিতে আমরা সাধারণত জিজ্ঞেস করে থাকি আপনার সমস্যাটা কি পায়খানার সাথে আম যায় কিনা বিজল যায় কিনা মল ত্যাগের পর পূর্ণতা আসে কি আসে কিনা অনেক সময় আমাদের রোগীরা বলে থাকে আমাদের বারে বারে পায়খানা হচ্ছে আমাদের বংশ কেউ হয়তো ক্যান্সারে মারা গেছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা যখন মনে করব তার হয়তো ক্যান্সারের সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে যে পরীক্ষাটা করি একটা হচ্ছে আঙ্গুল দিয়ে পরীক্ষা করি ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন এবং তারপর পায়খানা রাস্তাটা দেখি মলদারটা দেখি সেটাকে বলি প্রোক্টোস্কোপি কখনো করে থাকি সিগমেন্টোস্কোপি কখনো কোলোনোস্কোপি জি স্যার আমরা একজন দর্শকের কল নিয়ে আসছি আবারো আসসালামু আলাইকুম কল টি কেটে গেছে আমরা আশা করব দর্শক আবারো চেষ্টা করবে স্যার আমরা কথা বলছিলাম কি কি পরীক্ষা নিয়ে কথা বলতে পেশেন্ট যদি বা আমাদের রোগীরা যদি উপসর্গ নিয়ে উপস্থিত হয় তাহলে বুঝে নিতে হবে এই রোগটা অলরেডি অ্যাডভান্স হয়ে গেছে অ্যাডভান্স না হলে কিন্তু উপসর্গগুলি দেখা যায় না সেই ক্ষেত্রে বাইরের কান্ট্রিতে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পঞ্চাশের উপরে যারা থাকে যাদের বংশে এরকম সমস্যা থাকে তাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্ক্রিনিং এর আওতায় নিয়ে আসা হয় এই রোগীগুলিকে স্ক্রিনিং বিভিন্ন টেস্ট করা হয় স্ক্রিনিং কে টেস্ট কি সাধারণত দেখা যায় প্রতি বছর যেহেতু এই কোলোরেক্টাল ক্যান্সার হচ্ছে সেকেন্ড মোস্ট কমন অথবা দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ ক্যান্সারের মৃত্যুর জন্য আমেরিকাতে আমাদের দেশে এর সঠিক ডাটা নেই তারপরও আমি বলতে পারি কোলোরেক্টাল ক্যান্সারের মৃত্যুর হার নেহাত কম নয় আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি যে সমস্যা হচ্ছে উন্নত বিশ্বে সাধারণত বা আমেরিকাতে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে পঞ্চাশের উপরে 
কোলোরেক্টাল ক্যান্সার গুলি কমনলি হয় স্যার আমরা আমাদের দেশে অনেক আগে দেখা যায় জি স্যার স্যার আমরা একজন দর্শকের কল নিয়ে আসব আসসালামু আলাইকুম দর্শক ফোন করেছেন রাজ টিভির কোলোরেক্টাল কেয়ার সলিউশন ইজ হিয়ার অনুষ্ঠানে দর্শক আপনার পরিচয়টি দিয়ে সরাসরি কথা বলতে পারেন আমাদের আজকের অতিথির সাথে দর্শক আমি আসসালামু আলাইকুম আমি রাজ টিভি বরিশাল থেকে प्रश्न দর্শক নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য আমরা আপনার কথাটি বুঝতে পারি না আপনি একটু কষ্ট করে আরেকবার আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো হ্যালো জি দর্শক আপনি শুনতে পাচ্ছেন জি আমাদের আমার আত্মীয়র মধ্যে একজন হচ্ছে মল দাঁত দিয়ে রক্ত যায় এখন আমি জানতে চাচ্ছি এটা কি ক্যান্সারের মধ্যে পড়েছে কিনা আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে খুবই শঙ্কিত হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে মলদারে রক্ত যায় বিভিন্ন কারণে হতে পারে নরমাল অ্যানাল ফিসার হলে হতে পারে পলিপ হলে হতে পারে পাইলস হলে হতে পারে কিংবা ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ হলে হতে পারে কিন্তু সব কিছু ক্যান্সার না এখন এটা নির্ণয় করতে হলে আমি বলবো আপনাকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে কিছু পরীক্ষা করতে হবে যেটা ইতিমধ্যে আমি বললাম একটা প্রোক্রোস্কোপি সিগবোটোস্কোপি অথবা একটা কোলোনোস্কোপি করলে আপনার ক্যান্সার আছে কিনা সেটা নির্ণয় করা যাবে ধন্যবাদ আপনাকে 